दृश्य देख लास्ताले बस कैक जन मिले पेटा अवश्य उल्लास कर आंदोलन करोष्टी तक सरकार चाषम्युदे छात्र आंदोलन प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मंत्रालय सचिव छदे नरसा करते कैम्पासवेश नष्ट करनी छात्र मारलें छात्र तरकांड प्रचार करते गंडगोल अमानविक क्या कर कथा मन रंग रंग रही मानवता बंगबंधु लज्जा पेत हमला चालान दायित्व गुंडा 
এবং এটার পক্ষে যারা বলছেন যারা এটাকে ভিন্নভাবে প্রকাশ করতেছেন তারা আসলে একটা অমানবিক কাজ করছেন এবং আপনাদের ভেতরে বিবেক থাকলে অবশ্যই এটা করতেন না আর সংবাদ মাধ্যমকে বলবো আপনারা হয়তো ভয় পেয়ে আছেন চাপ আপনাদের উপর চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে কিন্তু আমাদের সবারই একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে যেটা ট্রু সেটাকে ট্রু বলা এবং এই রেসপন্সিবিলিটি যদি না করেন আপনাদের এই নিরবতা আপনাদের নিরবতা যত ভালো সরকারি হোক তাকে সৈরাচারী করে তুলবে এবং এটা আসলে আমি এখানে তো আমার কথা তো প্রধানমন্ত্রী শুনতে পাবেন না তিনি হয়তো এই সংবাদগুলো দেখেছেন কীরকম কর্মকাণ্ড ঘটেছে তো আমার উচিত এরকম ব্যাপারগুলো যেন আর না মানে আমি মনে করি যে তাদের উচিত এই ব্যাপারগুলো যেন না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখা আর গণঘৃণা বলে একটা ব্যাপার আছে গণঘৃণা নিয়ে কেউ সুখী হইতে পারে না আপনি একজন মানুষকে মার্ডার করে আসছেন আপনি ঘরে শান্তিতে ঘুমাইতে পারবেন না যদি আপনি মানুষ হয়ে থাকেন তো এটা বিকৃত মানুষদের ক্ষেত্রে সম্ভব তো আমি আজকে অনেক ক্ষোভ নিয়ে কথা বললাম এর আগে অনেক ফানি কথা বলতাম খুব মজার মজার কথা হতো কিন্তু সেই জায়গাটি ছিল না আমি জানি না আমার এই এটার প্রতিক্রিয়া কেউ আমাকে হুমকি দিবেন কি না আমি জানি না আমি এই ভয়টা পাচ্ছি না পাচ্ছি না কারণ হয়তো আমার উপরে আঘাত করা হবে কিন্তু আমার ভেতরে ক্ষোভটা আমি প্রকাশ করে দিলাম আই থিঙ্ক আই হ্যাভ দ্য ড্রাইট এবং মিল্টনের এরিও প্রেসিডেন্টিকা একটা কথা ছিল যে কোনো স্বাধীনতার প্রথম কথাটাই হচ্ছে আমাকে বলার স্বাধীনতা দিতে হবে আমার বিবেক থেকে চিন্তা করার স্বাধীনতা দিতে হবে এটা যদি ইনসিওর না করতে পারেন তাহলে আমি বলবো জাতি হিসেবে আমরা ব্যর্থ আমাদের স্বাধীনতা ব্যর্থ যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলা হচ্ছে সেই চেতনা ব্যর্থ এটা শুধু মৌখিকভাবে করা হচ্ছে ধর্মীয় অনুভূতি যেমন একটা সেন্টিমেন্ট ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটাকে একটা সেন্টিমেন্ট হিসেবে কাজে লাগানো হচ্ছে আমি কিছুটা শঙ্কিত কারণ আমার একটি পরিবার আছে আমি কিছুটা শঙ্কিত আমার একটি ভবিষ্যৎ আছে আমি কিছুটা শঙ্কিত আমার একটি স্বপ্ন আছে তারপরেও সত্য বলতে গিয়ে আজকে আমি অনেক ক্ষোভ নিয়ে কথাগুলো বললাম কারণ সবাই নিজের নিরাপত্তার কথাটা ভাবে অনেকে সত্যটা বলতে চায় সত্যটাকে এড়িয়ে যাচ্ছে অন্যায় দেখে প্রতিবাদ করছে না নিজেকে সেভ করার জন্য আজকে রাস্তা একটা মেয়েকে যেভাবে লাঞ্ছিত করা হইলো আমার তো মনে হচ্ছে যে যারা জনপ্রতিনিধি তাদের বিরুদ্ধে বলা উচিত আপনাদের বলা উচিত আপনাদের এটা রাইট আপনারা যদি না বলেন একটা মেয়েকে শহীদ মিনারে লাঞ্ছিত করা হলো এটা ছবি এসেছে ভিডিও এসেছে কিছু কিছু সংবাদ মাধ্যমে এটাকে ভুলভাবে প্রচার করতেছে কেউ হয়তো যাদের মধ্যে যথেষ্ট বিবেকটা আছে তারা হয়তো এটা প্রকাশ করছে তো আমি এগুলো মানে এই ক্ষোভ জানানোর ভাষা নিয়ে আমার ক্ষোভটা হচ্ছে আমাদের নিরবতার প্রতি আমরা যদি গণতন্ত্রের যে প্র্যাকটিস এটাকে মানে নিশ্চিত করতে চাই তাহলে আমাদেরকে বলতে হবে যত বাধাই আসুক আমাদেরকে বলতে হবে আমি জানি না ডিজিটাল লাইনে আমার বিরুদ্ধে মামলা হবে কিনা আমি কাউকে কুটুক্তি করে ফেললাম কিনা কিন্তু আমি আমাদের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করি কিন্তু চেতনাটা হতে হবে বাস্তব ধর্মী যে চেতনাটা কোনো বৈষম্যকে সমর্থন করবে না যেই চেতনাটা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে কি বুঝি আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে অ্যাডফার্স্ট ডেমোক্রেসিকে বুঝি প্রত্যেকটা মানুষ সমান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে জাতীয় স্বার্থের দিক বিবেচনা করে জাতীয়তাবাদকে বুঝি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে সাম্যের ব্যাপার সাম্য নিশ্চিত করতে গিয়ে সমাজতন্ত্রকে বুঝি চারটা কিন্তু পিলার ছিল মুক্তিযুদ্ধের সেকুলারিজম ছিল ধর্ম নিরপেক্ষতা কিন্তু আজকে ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে যারা সেকুলারিজমের কথা বলে তারাও ব্যবহার করছে আজকে জাতীয়তাবাদ জাতীয়তাবাদ কোথায় জাতীয় স্বার্থ অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট হচ্ছে এটা কন্টিনিউ হচ্ছে আমাদের রিসোর্সেস গুলো বিদেশি কোম্পানিরা ব্যবহার করছে তারা বিভিন্ন রকম কানেসপ্রাইসি করছে তাহলে জাতীয়তাবাদ তো থাকলো না আর গণতন্ত্র গণতন্ত্রের কথা আর বললাম না এই যে আমি ভয় নিয়ে কথা বলছি আমি যথেষ্ট ভয় নিয়ে কথা বলছি আমি জানি না আজকের পরে আমার কি হবে আমার এখানে অনেক পলিটিক্যাল পার্সন আছে অনেকে ছাত্রলীগের বড় বড় নেতা আছে আপনাদেরকে বলতেছি আপনারা যদি পার্সোনালি আমার ক্ষতি করতে চান করতে পারেন বাট আমি যে কথাগুলো বললাম এটা সত্য না মিথ্যা সেটা বিবেচনা করে তারপরে এই পদক্ষেপটা নেবে এবং অনেকে আমাকে হুমকি দিচ্ছে আমার মানে বট গাছ নাই ছায়া নাই মানে শেল্টার লাগবে তারপর আমি একটা কথা বলবো একটা পজিশন লাগবে তারপর আমি একটা কথা বলবো আমার তো মনে হয় একটা মানুষের তখনই কথা বলা উচিত যখন তার বিবেক তাকে কিছু বলে যে না আপনার বলা উচিত আপনার জ্ঞান আছে আপনি কথা বলবেন সামান টোল মি দ্যাট তুমি এখনো ভালো একটা পজিশনে যাও না তুমি একটা সরকারি আমলা হো তুমি একটা ভালো একজন উদ্যোক্তা হো তারপরে তুমি কথা বলো কেন সত্যি কথা বলতে কোন পজিশন লাগে না হিউম্যান বিং আপনাকে সত্যি কথাটা বলতে হবে সত্যি কথার প্র্যাকটিসটা করতে হবে 
সো আমি আমার এই লাইফটা যারা দেখছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি আমার ভেতর থেকে কথা বলছি আমি কিন্তু পলিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে কথা বলছি না আমি বলছি যে মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা সেটাকে বাস্তবায়িত করুন আর যারা এই যে একটা দলে আমি বলবো এটা ছাত্রলীগ আপনাদের জন্যই ক্ষতি করে সরকার আপনাদের জন্যই ক্ষতি করে আপনাদের ইমেজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আপনারা কি না পাচ্ছেন আপনারা সত্যিকে ঢাকার চেষ্টা করতেছেন আপনাদের দলের ছেলে পেলে এরা ছেলে এইভাবে একটা নিরপরাধ মানুষদেরকে হামলা করবে এটা কতটা শোভন একটা চিত্র বিদেশি মিডিয়া গুলো তো এগুলো নিচ্ছে আজকে বিবিসি তে এটা প্রকাশিত হয়েছে সিএনএন এগুলো প্রকাশিত হচ্ছে আল জাজিরায় প্রকাশিত হচ্ছে তাহলে বিদেশি কি আমাদের ইমেজটা থাকতেছে আর কথা হচ্ছে আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় ক্ষমতা হচ্ছে ভালোবাসা আপনি আপনারা যদি রাষ্ট্রের যারা প্রধান তারা যদি সবাইকে ভালোবাসতে পারেন ভিন্ন মতকে যদি যৌক্তিকভাবে গ্রহণ করার চেষ্টাটা যদি আপনাদের থাকে তাহলে আমার তো মনে হয় যে এটা দেশের জন্যই ভালো আর চাপ প্রয়োগ করে চাপ প্রয়োগ করে একটা পক্ষের ঘৃণা পাওয়া যায় চাপ প্রয়োগ করে একটা পক্ষকে দমিয়ে রাখা যায় কিন্তু ভেতরে তার ক্ষোভ থাকে আজকে আপনারা এই ক্ষোভটা দেখছেন ঢুকে আপনারা চাচ্ছেন যে তারা যেটা করছে সেটা শুদ্ধ তারা যেটা করছে সেটা ভালো এটা বোঝাতে চাচ্ছেন ঢাকা ভার্সিটির প্রাপ্ত আপনার একটা দায় আছে আপনার ভার্সিটিতে এরকম একটা কাণ্ড ঘটে গেল আপনার একটা দায় আছে আপনি দায় এড়িয়ে যাচ্ছেন প্রশাসনকে কি বলো প্রশাসন তো সবসময় পলিটিক্স দ্বারা প্রভাবিত তাদেরকে বলা কিছু না কিন্তু ঢাকা ভার্সিটির মতো একটা জায়গা যেখানে একটা বিশ্ববিদ্যালয় একটা গণতন্ত্র চর্চার একটা পরিবেশ এখানে মুক্ত চিন্তার একটা পরিবেশ থাকতে হবে সেখানে একজন ডেমোনস্ট্রেট করতেই পারে সেটা বন্ধের দিন বলতেছেন যে আজকে কলেজের কোনো একাডেমিক কার্যক্রম নাই তারা এখানে লাইব্রেরিতে হট্টগোল করতেছে এটা কোনো কথা না আর যারা অবস্থান নিচ্ছেন হ্যাঁ কোটা সংস্কার আন্দোলন যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছেন ঠিক আছে না কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে আপনারা যখন এই যে দুই একটা ছাত্রকে এইভাবে রাস্তায় পিটিয়ে মারবেন এটা কখনো সবল হতে পারে না ঠিক আছে আমার আমাকে অনেকে এটার আমি লাইভে এই কথাগুলো বলছি এটার বিরুদ্ধে অনেকে যেতে পারে অনেকে বলতে পারে বাট আমি আমার বিবেক থেকে কথাগুলো বলো আমার কোনো লাভ নেই আমাকে কেউ এসে টাকা দিয়ে যাবে না আর আমি কোনো পলিটিক্যাল পার্টির পক্ষেও বলছি না আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা অশোভ এটা আনফেয়ার আই শুড টু সে সামথিং আর ফেসবুকে এখন দেখা যায় ফুটবল নিয়ে মাতামাতি বাট আপনার চোখের সামনে যদি কোনো অন অমানবিক ঘটনা ঘটে যায় তাহলে আপনাকে কিন্তু এটার বিরুদ্ধে অবশ্যই বলতে হবে আপনার জন অফ আর্থকে চেনেন যাকে মেরে ফেলা হয়েছিল ডাকে নিয়ে আখ্যা দিয়ে সে মেটাই কিন্তু ফ্রেন্ডসকে সেভ করেছিল জাতির জন্য যারা করে যারা সত্য কথা বলে তাদেরকে সবসময় বিপদে পড়তে হয় তো আমার সমবেদনা রইল যারা এই আন্দোলন করতে গিয়ে অনেক বাধার মুখে পড়ছেন যাদের বাবা মারা হুমকির মধ্যে পড়ছে যাদের হুমকি ধামকি দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য এবং আমি একটা রেস্টুরেন্ট এবং এটা খুব নয়স একটা পরিবেশ আর আমি ওইখানকার পরিবেশটা বলতে গেলে নষ্টই পড়লাম সো আমি কাকে সরি বলবো এটা আমি জানি না বাট আমার যখনই মনে হয়েছে কথাগুলো বলা উচিত তখনই কথাগুলো বলে ফেলছি আর জানেন এটার প্রতিক্রিয়া কি হবে বাট আমি অলওয়েজ আমি যেখানেই থাকি আমি আমার বিবেকের কথাটা বলবো আই এম নট ইনফ্লুয়েন্স বাই অ্যানি পলিটিক্যাল পার্টি আমি কোনো ইডিওলজি দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স না এবং এটাই উচিত এটাই করা উচিত সো কারো খারাপ লেগে থাকলে ক্ষমা করবেন এবং আমাদের উচিত পলিটিক্যাল সবাই কিন্তু আমরা পলি মানে রাজনীতি করি আর না করি রাজনীতি দ্বারা কিন্তু আমাদের কন্ট্রোল রাজনীতি দ্বারা আমরা প্রভাবিত সুতরাং যে কোনো একটা রাজনৈতিক ব্যাপারে যদি আপনি দেখতেছেন অমানবিক কিছু হচ্ছে অনৈতিক কিছু হচ্ছে আপনার জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কিছু হচ্ছে আপনার বলা উচিত আপনি যদি স্পিচলেস থাকেন তাহলে দেখা যাবে যে যারা অন্যায়গুলো করছে এটা তাদেরকে একরকম সমর্থন দেওয়া হবে সো আমার কনসার্স আমাকে বলেছে আমাকে স্পিচলেস থাকা যাবে না আই হ্যাভ টু সামথিং এবং আমি সেটা বলেছি এবং আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমি জানি না আমার এই ফেসবুক লাইভের প্রতিক্রিয়া কি হ্যাঁ অনেকে আশঙ্কা করে থাকেন গুম টুম বা পুলিশ পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে সো আমি আমার স্বপ্ন আমি আমার ফিউচার আমি আমার ফ্যামিলি আমি আমার এভরিথিং না ভেবেই মানে আমার যে সেলফটা এটাকে না ভেবেই আজকে অনেক ঝুঁকি নিয়ে কথাগুলো বললাম যে কথাগুলো আপনি আমার ফেসবুকে আমি কাউকে বলতে শুনি আমার ফেসবুকে লাইভে অন্তত কাউকে বলতে শুনি সেই কথাগুলো আমি বললাম তো এতে করে যদি আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয় এতে করে যদি আমার স্বপ্ন নষ্ট হয় তারপরেও আমি খুব শান্তি মানে খুব শান্তি নিয়ে একটা স্যাটিসফ্যাকশন নিয়ে মরতে পারবো
কেন করতে পারবো আমি সত্য বলে গিয়েছিলাম সত্য বলাটা কিন্তু খুব মর্যাদার একটা বিষয় কাউকে তেল মারাটা মর্যাদার বিষয় না দেখা যায় আজকে নেতাদের তেল মারতে গিয়ে দেখা যায় নেতা বলছে যে গু স্বাস্থ্যকর তিন বেলা গু খান কর্মী কিন্তু বলবে যে হ্যাঁ ভাই তিন বেলা এখন থেকে গু খাও এই ব্যাপারটাই আমরা নেতাকে আমি যেটা চাই আদর্শের পূজা সত্যের পূজা যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি থেকে হোক এবং একটা ডেমোক্রেটিক নেশন দরকার ডেমোক্রেসি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে আর ডেমোক্রেটিক নেশন তখন থাকবে এবং ডেমোক্রেটিক নেশন যদি থাকে একটা গণতান্ত্রিক জাতি যদি থাকে অবশ্যই দেশটা গণতন্ত্র হইতে বাধ্য এবং গণতান্ত্রিক নেশনের একটা পার্ট হইতে গেলে আপনাকে সত্য বলতে হবে ফেয়ারলেসলি আপনাকে সত্য বলতে হবে সবাইকে নাও ইটস আ ভেরি বিগ অপরচুনিটি ফর আস এস উই হ্যাভ সোশ্যাল মিডিয়া কয়জনকে ডিজিটাল লাইনে ফাঁদে ফেলবেন আপনারা কয়জনকে ব্লাসফেমি দিবেন এনিওয়ে যারা অন্যায়কে সহ্য করছেন তারাও অন্যায় করে আপনারা সবাই অন্যায় করে যারা অন্যায়কে সহ্য করছেন নিরবে রাহুল আমি জানি তানভীর ইসলাম রাহুল ইউ ইউ ডু পজিটিভ পলিটিক্স কারণ আমাদের দিনাজপুরে এরকম কোনো ঘটনা ঘটে নেই এবং আপনারা মানবতা হীন কোনো কাজ করেন নেই বাট আপনাদের বিরুদ্ধে আমার কিছু অভিযোগ ছিল অনেক ঝুঁকি নিয়ে কথাগুলো বললাম সো আপনি ভিডিওটা শুরু থেকে দেখবেন এবং তানভীর ইসলাম রাহুল অ্যাজ ইউ ইউ আর ওয়াচিং মি থ্যাংকস টু ইউ এবং আমি সরাসরি পলিটিক্যাল পার্টির বিরুদ্ধে বলিনি কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের বিরুদ্ধে বলেছি আপনাদের ভুলগুলোর বিরুদ্ধে যে ভুলগুলো শুধরে নেওয়া দরকার অন্তত মানবতার এগেনস্টে গিয়ে আপনারা কোনো কাজ করবেন সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারি না আমি যদি ছাত্রলীগ কখনো করেও থাকি আমি সেটা সমর্থন করব না সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান আপনারা যারা আমাকে দেখলেন এবং আই এম ওয়েটিং ফর সামথিং আনফেয়ার এগেনস্ট মি আমার বিরুদ্ধে কোনো আনফেয়ার কিছু হতে পারে এবং এটার জন্য আমি অপেক্ষা করছি কথা বলার ক্ষেত্রে যেহেতু আমি ফেয়ারলেস হয়েছি সহ্য করার ক্ষেত্রেও ফেয়ারলেস থাকবো ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ